O movimento Maio Amarelo, que chama a atenção do público para a importância da segurança no trânsito, está completando 10 anos. Como parte das ações para participar da campanha, o time de segurança do trabalho da MRS trouxe um simulador de capotamento para a frente do prédio em Juiz de Fora. Os colaboradores foram convidados a experimentar como o corpo se comporta em uma situação de capotamento. Antes de entrarem no simulador, os colaboradores participaram de um bate-papo sobre a importância de atuarem para promover a segurança no trânsito. O que normalmente acontece no momento desse, quando ocorre um acidente, é que a gente não sabe como se comportar. Você tem que pelo imprevisível do momento, onde colocar as mãos, o que fazer, segura, não se apoia. São uma série de, de, de coisas que né, passam pela cabeça da gente naquele momento e isso pode fazer a diferença entre algo mais grave ou não com uma pessoa que está dentro do veículo. E é isso que a gente vai conversar agora com, com o Alberto. Alberto, ele, há algo que a pessoa pode fazer no momento que está acontecendo para minimizar os impactos sobre ela? Perfeitamente. Meu nome é Alberto, né? sou engenheiro responsável. Então a ideia do simulador né, é, quando, é sensibilizar as pessoas e conscientizar o que você acabou de falar. O que acontece? Essa pessoa, no momento de um acidente, ele tende a segurar alguma coisa, agarrar alguma coisa, e aí você vê que não é a primeira, não é a melhor opção. Quando você segura alguma coisa, a tendência, se, por exemplo, você segura no volante firmemente, o volante pode girar, caso venha bater numa pedra, a hora de bater numa pedra, no meio fim, pode transferir o movimento do volante, e assim quebrar até os braços. Sem contar que o airbag também pode acionar e causar uma lesão de fatiga. Então a ideia não é melhor. O melhor é que você cruzar os seus braços. O acidente não escolhe hora, momento, a gente não está preparado. A segunda opção, que são justamente a intenção do veículo, que no caso é o cinto de segurança. E o mais importante é o nosso comportamento mais seguro e prudente do trânsito. Perfeito. Vamos fazer uma experiência agora? É, eu vou acompanhar você instruindo alguém a claro. se comportar e a gente mostra o pessoal. Beleza, já. Valeu. Uma vez dentro do veículo, os participantes receberam instruções sobre como se comportar em situação de capotamento. A atitude correta na hora do acidente diminui o risco de sofrer lesões graves. Na parte inferior do superior do cinto, sempre sabemos os ossos da aqui nesse funcionamento. Por isso tem a grave vertical de altura do cinto. A parte inferior sempre os ossos da bacia, nessa região de você aqui. Perdeu o ponto, não tem que fazer, você vai fazer esse movimento. Ó. E a mesma coisa você no carona. Sem ponta da cabeça. Ah. Ah. Uma bola. <risos> o veículo para de cabeça para baixo e os participantes recebem novas instruções de como sair em segurança. Nessa posição que a tendência é a pessoa querer soltar o cinto. Você não tem que quebrar o pescoço. Se não nos ossos da bacia, para falar correto, sua perna tem que continuar esticada igual você está, para evitar que você passe no cinto. Beleza? O braço está afirmado? Uhum. Pode fazer o cinto? Pode. Tá. Um, dois, três. Continua na posição que você está, só um minutinho, por favor, que eu vou te auxiliar. Essa cara vem para cá, por favor, aliviando, por gentileza. Não, não, não. Aqui, essa posição. Isso, só que A outra por cá, por favor. Girou. E se ela for para vai virando para dentro. Isso, como você vai sentar de caminho. Gente, se eu no seu primeiro lugar, sempre. Seja no carro da empresa, seja no passeio. Verifica toda a sua família se tá, porque você até fica entendendo, é uma situação muito ruim que não desejo para ninguém. Então, gente. Por favor, se sinto. Esse simulador abre a nossa mente. Em que questão? Como sair e como se soltar do cinto? Se eu solto errado, eu posso ainda me lesionar. Fiz todo o procedimento correto e não lesionei. Mas na hora de sair, eu posso até me machucar. Então isso aqui para nós é muito importante, as instruções, até mesmo para levar aí para frente, aí, tanto para familiares como os amigos aí. Eu não sabia que o cinto era tão eficaz, né? E suportou meu peso. E... e pode salvar vidas né, em um acidente. Não apenas os colaboradores da MRS, mas também das empresas terceirizadas tiveram interesse em participar da iniciativa. <risos> Depois desse susto que eu tomei, nunca mais deixarei de usar assim, porque eu, não, eu sou totalmente desligada quanto a isso. Mas agora <risos> é 10, é 5. <risos> Você estando ali mesmo preso com o cinto dá uma pressão muito grande. Então, literalmente, o cinto salva vidas. Mas a simulação de capotamento não foi a única atividade do dia. 
dentro do prédio, os interessados puderam experimentar a sensação de desenvolver atividades cotidianas sob influência de álcool ou drogas ilícitas. Com o uso de um óculos que simula os efeitos da embriaguez, eles foram convidados a realizar algumas ações simples para compreender como o álcool afeta os sentidos e compromete nossas ações. Em paralelo às atividades do Maio Amarelo, a NRS está realizando também a CIPATMA 2023, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente. As atividades estão programadas até o dia 17 de maio em todas as unidades da NRS, em Minas, Rio e São Paulo. Estamos no mês da conscientização, prevenção e acidentes de trânsito. Tivemos a ideia de trazer para a empresa um simulador de capotamento, para mostrar na prática ideias importantes de prevenção do trânsito além de conscientizar os colaboradores contra os riscos de acidentes no trânsito e suas consequências. Utilize o seu de segurança e cumpra as orientações da DO MRS 004. São três semanas que nós vamos estar aí é, passando com os nossos colaboradores, mostrando para os nossos colaboradores diversos estandes, mostrando a questão da, da conscientização, trazendo a conscientização para que nós possamos ter um ambiente mais seguro e que possamos voltar para a nossa casa da mesma forma que chegamos na empresa, ou seja, voltar para nossas famílias bem e estarmos bem para o dia seguinte para que a gente possa realizar as nossas atividades com segurança. Esse é o nosso maior objetivo, cuidar do nosso bem maior, do nosso patrimônio maior, que são as pessoas. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima!